Ja, ich habe die Pille geschluckt. Die Antibabypille ist als Schalthebel der Sexualität für solche Zwecke allerdings ganz ausgezeichnet. Sie automatisiert die Liebe und versaut die Moral. Sex. Sex ist eine gute Sache. Sex sells. Sex in der Stadt steht in jedem Blatt. Sex, Sex, Sex. Sex ist überbewertet. Sex ist zur Ware verkommen. Sex ist... Pff, scheiße. Wie fängt man da am besten an? Sex. Sex ist ein guter Anfang. Aber dann, man braucht einen Knaller. Einen, der ins Ohr geht, der hängen bleibt, der reinhaut. Was kurzes, püffiges. Sex ist Lust. Sowieso. Aber es geht um Verhütung. Wenn es um Verhütung geht, geht es auch um Sex. Also ein Titel. Hm, was Sie schon immer über Verhütung wissen wollten, sollten und sich nie zu fragen trauten. Naja. Die Geschichte der Verhütung ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Auch naja. Verhütung ist gut, macht aber viel Arbeit. Auch nicht. Ich mache das später mit dem Titel. Mal sehen, wie das überhaupt so war, historisch. Dann kommen die Ideen schon von ganz allein. War ja bei der Verhütung auch so. Nur, dass die Ideen damals eben nicht immer ganz so gut waren. Es wurde gewarnt vor der Sexualität, vor der Ehe. Die macht Ehe unfähig, entwürdigt das Mädchen, führt zu Abtreibung und Elend. Woher kommt eigentlich dieser Spruch von der schönsten Nebensache der Welt? Wenn Sie mich fragen, dann ist Sex, zusammen mit der Liebe, dem Essen und dem Schlafen, eine der schönsten Hauptsachen der Welt. Ah, ich verstehe. Es hat wahrscheinlich mal wieder mit diesen Typen da zu tun. Und denen. Nebensache. Schon klar. Weil die Fortpflanzung die Hauptsache ist. Und der Sex die dazugehörige Nebensache. Von mir aus. Für eine Frau bedeutet das biologisch gesehen dann per Leben ca. 10 bis 20 Kinder. Sex ist, wie gesagt, ein guter Anfang. Aber im Ernst. Können Sie sich 10 bis 20 Schwangerschaften, 10 bis 20 Kinder leisten? Ich will jetzt niemanden ausschließen. Aber wenn Sie hier getrost mit Nein antworten können, dann wird es in Sachen Sex recht schnell eng für Sie. Ja, ja, jetzt kommen schon wieder diese Typen da an. Und die auch. Warum eigentlich? Weil die seinerzeit die Kinder sehr gut brauchen konnten. Arbeitskraft für den Staat, Steuerzahler für den neuen Westflügel, Nachschub für das Feld der Ehre, weil sich zwei von und zu so meine Waldertbeere gestritten haben. Okay, es ist aber Ihr Körper. Da hat außer Ihnen niemand was zu melden. Richtig? Richtig. Wenn Sie übrigens hier getrost mit einem Nein antworten können, dann bleiben Sie dran. Es bleibt spannend, vor allem für Sie. Also wirklich Sie. Denn so eine Abtreibung war bis 1975, da war Ihre Oma bestimmt schon auf der Welt und das da gerade im Radio. Also bis da war diese in Österreich, Erste Welt, Mitteleuropa, Demokratie etc. noch illegal, mit Freiheitsstrafe belegt. Das Konzil wertet die Abtreibung als ein verabscheuungswürdiges Verbrechen. Wir lehnen die Freigabe der Abtreibung auf das Entschiedenste ab. Ist übrigens heute immer noch so. Falls Sie eine Abtreibungspille online shoppen, diese dann nehmen, damit Sie eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen und Sie jemand anzeigt, gehen Sie für ein Jahr hinter die schwedischen Gardinen. Fristenlösung hin oder her. 1945 wurde übrigens in Wien in Sachen Abtreibung die letzte Hinrichtung vollzogen. Danke. Besser also erst gar nicht einen Abbruch, sondern die Sache schon vorher regeln. Also Sex ohne Schwangerschaft. Mal sehen. Vor der Herausforderung steht der Mensch ja nicht erst seit gestern. Die Geschichte der Verhütung ist relativ alt. Lächerliche 40 bis 50 Jahrhunderte. Lächerlich ist vor allem, dass wir heute immer noch drüber diskutieren. Müssen. Aber gut. Unüberwindbares muss her. Weil eben die zahllosen Kinder und das damit verbundene Durchfüttern immer schon ein fast unlösbares Problem darstellte, war es sozusagen eine Not. Und die macht erfinderisch. Also griff die ägyptische Dame mit gesundem sexuellen Appetit zu einer delikaten Mischung aus Krokodilkacker und Akazienhonig, um sich den Muttermund zuzukleben. Hygienisch, wie sage ich das jetzt am besten, bedenklich. Hier frag mal 0.0 sozusagen. Wirkung 0, Pein und Unannehmlichkeiten für die Frau 100. Also anderer Lösungsansatz. Nummer 2 war eine Barriere direkt beim Mann. Zu einer Schwangerschaft gehören ja immer zwei. Okay, in der Regel. Darum wurde der Penis mehr oder weniger würdig und effektiv mit allerlei ummantelt. Mit der Fischblase des Störers als Kondom zum Beispiel. Im Mittelalter war der Schafsdarm das Mittel der Wahl. Und seit der Erfindung der Gummistiefel gibt's auch Gummi für den Mann. 1870, Charles Goodyear, danke. Der nächste Ansatz, den Samen einfach gleich wieder auszuspülen. Haben Sie das da schon mal gesehen? Bei Bedarf hat sich die Frau dann nach dem Verkehr auf das Bidet gesetzt und hat hier eben eine Scheidenspülung unmittelbar nach dem Verkehr durchgeführt. Hier noch andere Möglichkeiten. Wenn Sie jetzt eher an irgendwas zwischen Frankenstein und Saw 3 denken, nehme ich Ihnen das nicht übel. Übel ist eher, wie schrecklich vor allem die weiblichen Mitmenschen seit Jahrhunderten behandelt wurden, nur damit man die schönste Nebensache der Welt teilen konnte. Und selbst als die Pille die Sache endlich solide zu regeln begann und wir Frauen sicher uns damit freier sein konnten, 
war es mit dem Stigma und der Diffamierung nicht zu Ende. Warum? Naja, Sie kennen die Typen ja mittlerweile. Darum, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Sie mich fragen, sollten wir Sex endlich als eine der schönsten Hauptsachen des Lebens akzeptieren und daran arbeiten, dass Verhütung die effektivste und selbstverständlichste Nebensache der Welt ist. Denn es ist Ihr Körper, Ihr Leben und Ihre Würde. Und die ist unantastbar. Das ist übrigens nicht von mir. Das ist von diesen Typen und von diesen. Den spannenden, leidvollen und mitunter skurrilen Weg der Menschheit zur Kontrolle der eigenen Fruchtbarkeit schauen Sie sich am besten hier an. Habe ich auch. Und Ihnen darum das da erzählt. Und wo das herkommt, gibt's noch viel mehr 